Mañana, 11 de septiembre, se conmemora a uno de los grandes próceres de la Argentina y en honor a él eh, se, también se conmemora el Día del Maestro. Hablamos de Domingo Faustino Sarmiento y ya estamos en conexión con una profesora de Historia, Alejandra Macei. Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buenos días. Eh, bueno, y contenta por la invitación. Bueno, Ale, quiero que me cuentes, sí. en realidad quizás una faceta menos conocida de, de Sarmiento, o arrancando por eh, su gran amor y su gran pasión que fue la educación. Hay muchas facetas de Sarmiento que a, además de la educación, que fue eh, uno de los pilares fundamentales eh, en toda su, o sea, eh, o sea durante toda su, de, de alguna manera su actuación política, cultural, o sea, en, en los diferentes ámbitos donde él estuvo vinculado en, en, en los años, o sea, eh, durante todo el siglo XIX o gran parte del siglo XIX donde se, se la conoce a su actuación, eh, o sea, se lo recuerda así como un gran educador y, y, un, y, un, o sea, y, y por su obra, eh, creando escuelas, o sea, bregando por toda la, la obra educativa fundamentalmente. Y en 1837, cuando Rosas es gobernador de Buenos Aires, eh, y que todavía le faltaba en nuestro país la organización constitucional, por ejemplo, él formó parte de un grupo que se lo conoció como la generación del 37, y formó lo que fue la Asociación de Mayo de 1810. En ese grupo político confluyeron eh, o sea, personajes de diferentes, eh, o sea, de diferentes ideologías, o sea, pensando al país, o sea, qué iba a pasar después del rocismo. Claro. Entre ellos estaba Alberti, Echeverría, bueno, Marco Sastre, eh, Sarmiento. Cuando Rosas eh, conoce esa asociación de mayo, eh, la disuelve y hace que sus miembros, o sea, o se iban del país o los encarcelaba. Entonces, entre ellos está Sarmiento, Sarmiento se exilia en Chile, y ahí se conoce una de, o sea, de lo que, o sea, mucha gente lo, lo, lo ha escuchado o lo conoce, lo que él escribe en la, en la cordillera de los Andes cuando él dice, las ideas no se matan. Y ahí está un poco dando cuenta de que eh, las ideas que ellos tenían eh, de proyectar al país en un sentido, o sea, en, en lo que le faltaba en organizarlo, en darle eh, una organización constitucional al país, que era lo que necesitaba nuestra, Argentina en ese momento, en pensar, o sea, qué es lo que necesitábamos nosotros como país entre 1868 sí. y 1874, uh -huh. él ahí empieza, eh, y, o sea, yo destacaría lo que hace en Córdoba, que no sé si se conoce tanto cuando él proyecta acá en Córdoba eh, e, e inaugura, por ejemplo, eh, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, uh -huh. el Observatorio Astronómico de Córdoba, trae a científicos, eh, también, o sea, en, acá en Córdoba, eh, además de, y, y crea la Academia de Ciencias de Córdoba, todas esas tres, o sea, esas tres grandes obras, Córdoba, eh, yo creo que, o sea, o sea, no sé si se conoce tanto, se las debe a Sarmiento, cuando él era presidente, y visita nuestra provincia en, en varias oportunidades, inclusive eh, él viene a inaugurar eh, a fines de 1869 eh, parte de la línea de ferrocarril que unía sí. Rosario con Córdoba, uh -huh. y llega a la ciudad de, de Fraile Muerto, que era Belville, en es, o sea, que después él le pone Belville cuando la visita. ¿Él fue quien le elige el nombre a la ciudad de Belville? ¿Él elige el nombre Belville? Sí, 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 él fue el que se lo cambia. Eh, él le cambia a la ciudad, o sea, eh, Belville, se la, o sea, de años, o sea, o sea por, por mucho tiempo, sí. y, y, y venía desde, desde el siglo, desde fines del siglo XVIII, eh, con el nombre de Fraile Muerto, y él cuando visita la ciudad de Belville siendo presidente, le cambia el nombre por Belville, o sea, eh, algunos sostienen que, que era por homenaje a los Bell, que eran hermanos, o sea, que, que eran de origen inglés, que fueron también eh, colonizadores acá, en, muy cerquita de la ciudad de Belville, 
y otros porque hace alusión a una bella villa. La colonia inglesa fue la que, o sea, los primeros en comprar tierras acá, las tierras públicas que no estaban vendidas, o sea, que el gobierno de Córdoba después de 1865 comienza a vender en remate público, sí. las adquieren muchos propietarios ingleses. Es una persona, es un personaje en realidad que utilizó muy sabiamente la palabra y bueno, de allí también su profesión como periodista. Como se sabe, fundó eh, o sea, el, el diario El Sonda, el, el periódico El Sonda, eh, de, en 1839, es decir, después que, o sea, como parte de esa generación del 37 y esa asociación de mayo, uh -huh. eh, en ese contexto él funda el periódico El Sonda para dar a conocer todas sus ideas. Entonces, eh, fue un gran periodista y un gran escritor también, o sea, eh, o sea se, se le conocen muchas facetas, o sea, si uno quisiera hablar de Sarmiento, tiene muchas facetas. En 1845, en Chile, funda también un periódico que se llamó El Progreso, o sea, que también es muy conocido y muy reconocido en Chile. Es muy valorable, yo creo, lo que él piensa para el país, o sea, piensa fundamentalmente, bueno, sin dudas, el, el, en primer lugar en la educación de nuestro país, pero también piensa eh, en muchos aspectos, en, 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 en aspectos económicos, eh, productivos, eh, de desarrollo científico, por eso se atrae a nuestra universidad, o sea, eh, eh, parte de, de una de las facultades de, de la Universidad Nacional de Córdoba la crea él, el, el Observatorio Astronómico, como ya dije, la... la, la la Escuela de Ciencias, bueno, muchas cuestiones, o sea, porque él piensa eh, en, en el progreso y en el futuro de nuestro país en algún sentido, o sea, eh, y lo está pensando eh, no solamente en, en un contexto de coyuntura, sino en un contexto a largo plazo, yo creo. Sí. Bueno, Alejandra, te agradecemos un montón por eh, tanta información y te deseamos que mañana pases un muy lindo día. Bueno, gracias, gracias igualmente a todos los docentes y a todos los maestros. Bueno, y feliz día para todos mis colegas y docentes.